আমি শামি মাহমুদ ইনস্টিটিউট ইলেকট্রনিক্স চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আজকে তোমাদের সামনে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিক্স সাবজেক্ট নিয়ে এসেছি এই চলমান লাইভ ক্লাসে সংযুক্ত যারা রয়েছেন তাদের সকলকে জানাচ্ছি আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন ছাত্রছাত্রীরা তোমরা নিশ্চয়ই ঈদের সময়ে খুব ভালোভাবে কাটিয়েছো যদিও কোভিড নাইনটিন এর আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে আমরা সবাই আতঙ্কিত এরপর আমরা আশা করব আমরা সুস্থভাবে ছিলাম এবং থাকব আসো আমরা আমাদের লেসনের দিকে ফিরে যাই আজকে আমরা তৃতীয় ক্লাস নিচ্ছি এবং দ্বিতীয় চ্যাপ্টার দিয়ে আমরা আলোচনা করব উৎকৃষ্ট টেকনোলজি তোমাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এই লাইভ ক্লাসে অংশগ্রহণ করার জন্য আমরা আমাদের সাবজেক্ট একটু ওভারভিউ করি প্রতিদিনই আজকেও করছি আজকে আমরা যে ক্লাসগুলো করব সেটা হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ফিচার অফ পাওয়ার ট্রানজিস্টার ক্লাসিফাই পাওয়ার ট্রানজিস্টার ডিসক্রাইব দ্য কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড অপারেশন অফ আইজিবিটি ইনসুলেটেড গেট বাই পোলার ট্রানজিস্টার অ্যান্ড এসআইটি এস্টেটিক ইন্ডাকশন ট্রানজিস্টার ঠিক আছে এবং কম্পেয়ার করব আইজিবিটি মসফেট ও বিজেটির সাথে এবং মেনশন দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ আইজিবিটি ও এসআইটির অ্যাপ্লিকেশন বা ব্যবহার সম্পর্কে আমরা জানবো আমরা প্রথমে চলে আসি পাওয়ার ট্রানজিস্টার কাকে বলে আমরা জানি এটা ট্রানজিস্টার কাকে বলে সে ট্রানজিস্টারের সাথে পাওয়ার শব্দটা যুক্ত করে দিলে সেটা হয়ে যাচ্ছে পাওয়ার ট্রানজিস্টার অর্থাৎ পাওয়ার ট্রানজিস্টার হচ্ছে এমন একটি তিন টার্মিনাল বিশিষ্ট সেমিকন্ডাক্টার ইলেকট্রনিক ডিভাইস যার মাধ্যমে হাই পাওয়ার হাই কারেন্ট হাই ভোল্টেজ কোন সিগন্যাল ক্যাম্পলিফাই করা যাবে অথবা তার সুইচিং স্টেট অর্থাৎ অন এবং অফ দুটো কন্ডিশনের মধ্যে পরিবর্তন আনয়ন করা যাবে সেটাকে আমরা বলছি পাওয়ার ট্রানজিস্টার পাওয়ার ট্রানজিস্টার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে এর টার্ন অফ এবং অন করার মাধ্যমে এর বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে একে নিয়ন্ত্রণ করা যায় সাধারণত সুইচিং ডিভাইস হিসেবে ব্যবহার করা হয় পাওয়ার ট্রানজিস্টার সেচুরেশন রিজিয়নে কাজ করে বলে এতে অনেস্টেটি ভোল্টেজ ড্রপ কম হয় এবং আধুনিক যুগে পাওয়ার ট্রানজিস্টার সমূহের সুইচিং গতি থারিস্টার হতে বেশি বিধায় আমরা এদেরকে অনেক বেশি ব্যবহার করে থাকি পাওয়ার ট্রানজিস্টারকে আমরা ক্লাসিফাই করতে পারি ক্লাসিফাই করতে গেলে চারটা প্রকারে আমরা তাকে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে বাইপোলার ট্রানজিস্টার বা বিজেটি মেটাল অক্সাইড ফিল এফেক্ট ট্রানজিস্টার মসফেট বা আইজিফেট ইনসুলেটেড গেট বাইপোলার ট্রানজিস্টার আইজিবিটি এবং সেই সাথে রয়েছে স্ট্যাটিক ইন্ডাকশন ট্রানজিস্টার আমরা ইনসুলেটেড গেট বাইপোলার ট্রানজিস্টার নিয়ে আলোচনায় আসি ইনসুলেটেড গেট বাইপোলার ট্রানজিস্টার দুটো শব্দকে একত্রিত করা হয়েছে ইনসুলেটেড গেট কে বলা হয় মসফেট বাইপোলার ট্রানজিস্টার যেটা আমরা বাইপোলার ট্রানজিস্টার বা জেনারেল ট্রানজিস্টার বা পিএনপি ট্রানজিস্টার বলে থাকি দুটো বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কিছু সিমিলারিটিস এবং ডিসিমিলারিটিস আছে যেমন কিছু সুবিধা আছে কিছু অসুবিধা আছে যেমন বিজেটিকে যখন আমরা অনকন্ডিশনে নিয়ে যাই পাওয়ার ডিসিপিউশন কম কিন্তু বিজেটি যখন সুইচ হয় তখন ফার্স্ট অর্থাৎ দ্রুত গতিতে সে সুইচিং অ্যাক্সিডেন্টটা সম্পন্ন করতে পারে না অপরদিকে মসফেটের অন কন্ডিশনে তার মাঝখানে ভোল্টেজ ডপটা বেশি হাই পাওয়ার লস হয় কিন্তু তার সুইচিং স্পিড বেশি এই দুটো ডিভাইসের দুটি ভালো দিক নিয়ে আমরা নতুন একটা ডিভাইসকে তৈরি করেছি সেটাকে বলা হচ্ছে আইজিবিটি কি বলা হচ্ছে আইজিবিটি যেখানে মসফেট এবং বাইপোলার জাংশন ট্রানজিস্টরের যে বৈশিষ্ট্যগুলো উপকারী সে বৈশিষ্ট্যগুলো এই আইজিবিটির মধ্যে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে ডেসক্রাইব দ্য কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড অপারেশন অফ আইজিবিটি আমরা এই চ্যাপ্টারের মধ্যে পড়ছি হোয়াট ইজ আইজিবিটি ইনপুট এম্পিনেন্স মসফেটের মতো উচ্চমানের হয়ে থাকে এটিতে বিজেটির মতো অনেস্টেট পাওয়ারলেস কম হয়ে থাকে অধিকন্ত বিজেটিতে উপস্থিত দ্বিতীয় ব্যাকগ্রাউন্ড ভোল্টের সমস্যা থেকে মুক্ত আইজিবিটি এর বৈশিষ্ট্য মসফেটের তুলনায় বিজেটি এর সহিত অধিক পরিমাণে সাদৃশ্যপূর্ণ পি প্লাস টাইপ সাবস্টেটের কারণে অ্যান মাইনাস রিজিওরে মাইনরিটি চার্জ ক্যারিয়ারের অনুপ্রবেশ ঘটে ঠিক আছে তাহলে এটাতে আমরা একটা আইজিবিটি কাকে বলে এবং আইজিবিটির সাথে মসফেট এবং বিজেটির কি কি বৈশিষ্ট্যের মিল রয়েছে সে বিষয়টা আমরা আলোকপাত করলাম 
আইজিপি থেকে আমরা বিভিন্ন নামে অবহিত করতে পারি একটা হচ্ছে ইনসুলেটেড গেট বাইপোলার ট্রানজিস্টর মেটাল অক্সাইড সেমিকন্ডাক্টর ইনসুলেটেড গেট ট্রানজিস্টর কন্ডাক্টিভিটি মডুলেটেড ফেট এবং গেট মডুলেটেড ফেট ইনসুলেটেড গেট ট্রানজিস্টর ঠিক আছে আমরা দুটো ডিফারেন্ট টাইপের আইজিবিটি সম্পর্কে ধারণা অর্জন করব একটা হচ্ছে পাঁচশ্রো একটা হচ্ছে নন পাঁচশ্রো আমরা একটু লক্ষ্য করলে দেখব যে এ আইজিবিটিতে স্তর পাঁচটা এন প্লাস পি এন মাইনাস এন প্লাস পি প্লাস এদিকে হচ্ছে কালেক্টর এদিকে হচ্ছে এমিটার এবং এই দুই এন এর সাথে এবং এন মাইনাস এর সাথে সংযুক্ত আছে কে গেট টার্মিনাল আর অপর দিকে এটাকে যদি পর্যালোচনা করি পি এন পি এন এটা হলো ফোর লেয়ার ডিভাইস তার মানে মাঝখানে যে বাফার রিজিয়নটা রয়েছে সে বাফার রিজিয়নটা এখানে অ্যাবসেন্ট যদি বাফার রিজিয়ন থাকে সেটাকে বলা হয় পাঁচত্র আর যদি বাফার রিজিয়ন না থাকে তাহলে সেটাকে বলা হয় নন পাঁচত্র ঠিক আছে তাহলে আমি কয়টা পেলাম একটা পাঁচত্র একটা নন পাঁচত্র এই পাঁচত্র এবং নন পাঁচত্রের মধ্যে মেইন ডিফারেন্সটা হচ্ছে এখানে একটা রিজিয়ন রয়েছে বাফার লেয়ার বাফার লেয়ার আর এখানে কোনো বাফার লেয়ার নেই এর ব্যাখ্যাটা আমি পরে যাব যে কিভাবে তারা কাজ করে আমি এখানে শুধু দুটা রিজিয়ন অর্থাৎ দুটো অংশে যে পার্থক্য রয়েছে সে পার্থক্যটা দেখানোর জন্য আমি দুটো ফিগার এখানে উপস্থাপন করেছি এখন আমরা চলে আসি যে একটা ফিগার দিয়েছি এটা হলো নন পাঁচত্র এর মধ্যে এপিটেক্সিয়াল লেয়ার এন প্লাস লেয়ার পি মাইনাস লেয়ার পি প্লাস লেয়ার তার যে তিকনেস সেই তিকনেস এর কম্প্যারিজনটা তোমাদেরকে এখানে দেখানো হয়েছে তোমরা এই তিকনেস এর কম্প্যারিজনটা মনে রাখবে যে স্ট্রাকচারাল যেই ফিগারটা রয়েছে সেই স্ট্রাকচারাল ফিগারের মধ্যে আমরা তার বিভিন্ন লেয়ারের যে পি প্লাস এন প্লাস এন মাইনাস এর যে পার্থক্যটা পাই সে পার্থক্যটা আমরা এখানে উপস্থাপন করলাম সিম্বল এবং ইকোবেলেন্ট সার্কিট অফ এন আইজিবিটি আমরা একটা মসফেট এন চেন এল মসফেট একটা বাইপোলার জাংশন ট্রানজিস্টর এটা কি এন পি এন ট্রানজিস্টরকে যদি একত্র করি তাহলে আমরা একটা আইজিবিটি পাই যেহেতু এটা মসফেটের আচরণ করে তাই এখানে বেস না দিয়ে একটা গেট দিয়ে এটাকে ইনসুলেটেড করে রাখা হয়েছে যে সরাসরি কানেক্টেড নয় আর এখানে আছে কালেক্টর এখানে হচ্ছে অ্যামিটার সেই সাথে তার কনস্ট্রাকশনটা আবার দেখানো হয়েছে প্রত্যেকটা লেয়ারের নাম এখানে দেওয়া হয়েছে ইনজেক্টিং লেয়ার বাফার লেয়ার ড্রিফ্ট ড্রেন রিজিয়ন যেটাকে এপিটেক্সিয়াল লেয়ারও বলা হয় আর পিটাইপ লেয়ারটা হচ্ছে বডি রিজিয়ন ঠিক আছে এটা হচ্ছে তার ইকোভ্যালেন্ট সার্কিট এটা হচ্ছে তার একটা মিডিয়াম পাওয়ার আইজিবিটি এটা হচ্ছে হাই পাওয়ার আইজিবিটি যেগুলো আমরা ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যবহার করব এটা তার একটা ইকোভ্যালেন্ট সার্কিট ইকোভ্যালেন্ট সার্কিটের মধ্যে দুটো অংশকে এখানে মেনশন করা হয়েছে একটা হচ্ছে ড্রিফ্ট রিজিয়নের জন্য এখানে একটা রেজিস্টেন্স ফর্ম করে যে রেজিস্টেন্সটা আমার এই মসফেট ড্রেন থেকে আমার এই যে ট্রানজিস্টর রয়েছে কিউ টু এটাকে আমরা কিউ টু হিসাবে ডেনোট করবো এই ট্রানজিস্টরের বেস এবং কালেক্টরের সাথে আর বডি রিজিয়নের যে রেজিস্টেন্সটা দেখানো হচ্ছে অর্থাৎ এটা হচ্ছে ড্রিফ্ট রিজিয়ন এটা হচ্ছে বডি রিজিয়ন এটা পি টাইপ এটা এন মাইনাস এর মধ্যে যে রেজিস্টেন্সটা ফর্ম করে সেই রেজিস্টেন্সের ইকোভ্যালেন্ট সার্কিটে আমরা এই পজিশনে পাই এই রেজিস্টেন্সটা হচ্ছে বডি রিজিয়নের লেয়ারের জন্য এই রেজিস্টারটা হচ্ছে ড্রিফ্ট রিজিয়নের রেজিস্টেন্সের জন্য ঠিক আছে যে সেমিকন্ডাক্টর মেটেরিয়ালস আছে তার রেজিস্টেন্স এটা হচ্ছে প্যারাসাইটিক ট্রানজিস্টার দুটি ট্রানজিস্টরকে যদি এভাবে যুক্ত করা হয় অর্থাৎ আমরা যখন পিএনপিএন ফোর লেয়ার ডিভাইসকে স্টাডি করি তখন দেখা যায় যে পিএনপিএন ফোর লেয়ার ডিভাইসকে পিএনপি এবং এনপিএন দুটি ট্রানজিস্টরের এরূপ সিরিজ কানেকশনে সংযুক্ত করা হয় যেখানে একটা ট্রানজিস্টর অন কন্ডিশনে গেলে আর একটা ট্রানজিস্টর অটোমেটিক্যালি অন কন্ডিশনে চলে যায় এ ধরনের স্ট্রাকচারকে বলা হয় প্যারাসাইটিক স্ট্রাকচার কি বলা হয় প্যারাসাইটিক স্ট্রাকচার এই কথাটুকু আমি এখানে লিখে দিয়েছি তোমরা দেখে নেবে যে হোয়াট ইজ প্যারাসাইটিক স্ট্রাকচার আমরা চলে যাচ্ছি কনস্ট্রাকশন অফ আইজিবিটি এই কনস্ট্রাকশন অফ আইজিবিটির মধ্যে কিন্তু আমরা দুটো পাই একটা হচ্ছে পাঁচশ্রো একটা নন পাঁচশ্রো এখানে কিন্তু বাফার লেয়ার আছে এই জন্য আমি লিখেছি যে অপশনাল পাঁচশ্রো যদি এই বাফার লেয়ার থাকে তাহলে সেটা পাঁচশ্রো না থাকলে নন পাঁচশ্রো এর ভিতরে এই স্ট্রাকচারাল ভিউতে যদি আমরা আসি তাহলে এখান থেকে গেট থেকে এই লেয়ার পর্যন্ত ডিফট রিজিয়ন পর্যন্ত এটা হচ্ছে মসফেটের স্ট্রাকচার শুধু অতিরিক্ত অংশটুকু রয়েছে ইনজেক্ট ইন্ডিয়ার পিটাইপ সাবেস্টেট যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আইজিবিটির জন্য অতিরিক্ত যেটাকে আমরা কালেক্টরের সাথে সংযুক্ত করেছি অপর দিকে পি মাইনাস লেয়ারকে সংযুক্ত করেছি এমিটারের সাথে এবং এন প্লাস এবং এন মাইনাস লেয়ার দুটো এই গেট টার্মিনালের সাথে ইনসুলেটেড অবস্থায় সংযুক্ত আছে ইনসুলেটেড অবস্থায় সংযুক্ত আছে এখানে এই ইনসুলেটেড অবস্থাটাকে আমরা একটা মসফেট দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করেছি এবং এই 
জাংশন জে থ্রি জে টু এবং জে ওয়ানের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে এন পি এন এবং এদিক থেকে পি এন পি এজন্য পি এন পি ট্রানজিস্টর দিয়ে এটাকে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে এবং এন পি এন ট্রানজিস্টর দিয়ে এই অংশটুকুকে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে এখানে একটা জাংশন এখানে একটা জাংশন জে ওয়ান এবং জে টু ঠিক আছে এটা হচ্ছে বেস এমিটার জাংশন এটা হচ্ছে কালেক্টেড এমিটার জাংশন আর এখানে হচ্ছে এটা এমিটার বেস জাংশন আর এটা হচ্ছে বেস কালেক্টর জাংশন এভাবে আমরা ইকোবেলেন্ট সার্কিটটা পেয়ে থাকি আর এই যে ড্রিফ্ট রিজিয়নের রেজিস্টেন্স থাকে আর মোট দিয়ে আর এখানে বডি লেয়ারের রেজিস্টেন্স থাকে এই রেজিস্টরটা দিয়ে নির্দেশ করা হয়েছে তাহলে আমরা এটার একটা স্ট্রাকচার পেয়ে গেলাম যেটাকে আমরা পাঁচ্র স্ট্রাকচার বলছি ঠিক আছে আমরা আরেকটা স্ট্রাকচারে যাই এই স্ট্রাকচার হচ্ছে নন পাঁচ্র এখানের মধ্যে দেখো ঠিক সেম কন্ডিশনে এখানে একটা মসফেট আমরা প্রতিস্থাপন করেছি আর এখানে একটা ট্রানজিস্টর এখানে আর একটা ট্রানজিস্টর যথাক্রমে পিএনপি এবং এনপিএন কে প্রতিস্থাপন করেছি ইকোবেলেন্ট সার্কিটটা আবার এখানে আমি দিয়ে দিয়েছি যাতে আমরা ইকোবেলেন্ট সার্কিটটার এই অংশের মধ্যে অর্থাৎ ফিজিক্যাল যে স্ট্রাকচারের মধ্যে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে সেই জিনিসটা আমরা সহজে বুঝতে পারি ঠিক আছে তাহলে আমরা মোটামুটি একটা আইজিবিটির গঠন সম্পর্কে আমরা জেনে গেলাম এখন আমরা এই আইজিবিটির গঠনের যে লিটারেচার গুলো আছে যে কথাগুলো আমরা বলেছি সে কথাগুলো এখানে আমি লিখে দিয়েছি তোমাদের জানার জন্য এখানে একটা বিষয় দেখো যে বাফার লেয়ার যে পাঁচশ এই বাফার লেয়ার থাকা এবং না থাকার মধ্যে কি ঘটনাটা ঘটছে সুইচিং টাইম ইজ ডিজিউজ বা ইউজিং এ হ্যাভিলি ডাফট বাফার লেয়ার বাফার লেয়ার থাকলে সুইচিং টাইম কে রিডিউস করা যায় নন পাঁচশ স্ট্রাকচারে ক্যারিয়ার লাইফ টাইম ক্যারিয়ার লাইফ টাইম হচ্ছে অর্থাৎ ড্রিফ্ট রিজিয়নে হোল প্রবেশ করে সে হোল গুলো যতক্ষণ অবস্থান করে সেটা হচ্ছে তার লাইফ টাইম সেখানে বলা হচ্ছে কন্ডাক্টিভিটি মডুলেশন অফ দ্য ড্রিফ্ট রিজিয়ন অ্যান্ড রিডিউস দ্য অনেস্টেড ভোল্টেজ ড্রপ তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমরা বাফার লেয়ার এবং এখানে যে ড্রিফ্ট রিজিয়নের মধ্যে কন্ডাক্টিভিটি মডুলেশন আছে তার মধ্যে আমরা অনেস্টেড ভোল্টেজ ড্রপ এবং কি করতে পারি সুইচিং টাইমকে রিডিউস করতে পারি এবং দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে অনকন্ডিশনে থাকা অবস্থায় তার জন্য ভোল্টেজ ড্রপ কম হয় এবং সুইচিং গতি যদি বেশি হয় তাহলে আমরা খুব সহজে অল্প পরিমাণ পাওয়ার খরচে আমরা অধিক দ্রুত গতির সুইচ হিসাবে তাকে ব্যবহার করে আমরা যে কোনো সার্কিটকে অন কিংবা অফ করে নিতে পারব বাকি যেগুলো আছে এগুলো অলরেডি আলোচনায় চলে এসেছে কোন কোন অংশকে কি করেছি সেটা তোমরা একটু দেখে নেবে পরে এখন আমরা চলে যাচ্ছি সুইচিং অপারেশন অফ আইজিবিটিতে অর্থাৎ আইজিবিটির অপারেশন একটা আইজিবিটিকে আমরা কিভাবে কাজ করাতে পারি আমরা লক্ষ্য করব যখন আমরা আইজিবিটি কাজ করাবো তখন আমরা গেইটে কোনো ভোল্টেজ দেব না না দিয়ে আমরা কি করব কালেক্টর এবং এমিটারের মধ্যে একটা ভোল্টেজ প্রদান করব এখানে ভার্টিক্যাল স্ট্রাকচার স্ট্রাকচারে দুটো পৃথক পৃথক চ্যানেলের মধ্যে কিন্তু এমিটার কালেক্টরকে গঠন করা হয়েছে যার ফলে গেট হলো একটা এমিটার হলো দুটো এখন আমরা এই ভিসিসি ভোল্টেজটা যখন কালেক্টর এবং এমিটারের মধ্যে প্রয়োগ করব তখন দেখা যাবে যে জে টু জাংশনটি রিভার্স হবে এবং অপর দিকে জে থ্রি জাংশনটি কে হবে ফরওয়ার্ড হবে এ অবস্থায় কোনো কারেন্ট প্রবাহিত হবে না ঠিক আছে এর মধ্যে যদি আমরা গেটে একটি ভিজি সাপ্লাই প্রদান করি বা গেট ভোল্টেজ প্রদান করি যে গেট ভোল্টেজটা হবে কি আমি গেটকে এমিটারের সাপেক্ষে পজিটিভ করব সাথে সাথে আমি যে গেটের মসফেট স্ট্রাকচার দেখেছিলাম সে স্ট্রাকচারের মধ্যে গেটকে পজিটিভ করার সাথে সাথে এই পি রিজিয়নের মধ্যে কি তৈরি হবে চার্জ কেরিয়ার নেগেটিভ চার্জ কেরিয়ার তৈরি হবে এই নেগেটিভ চার্জ কেরিয়ার তৈরি হওয়ার সাথে সাথেই এই এমিটার থেকে কারেন্ট যেহেতু এমিটারে কি দেওয়া আছে নেগেটিভ এমিটার থেকে ইলেকট্রন সমূহ প্রবেশ করবে কোথায় এন প্লাস লেয়ার থেকে এন মাইনাস বা এপিটেক্সিয়াল লেয়ারের দিকে এটা হওয়ার মাত্রই যেহেতু জেটি জাংশনটি ফরওয়ার্ড কন্ডিশনে আছে সুতরাং পিসিসি সাপ্লাই থেকে কালেক্টরের মধ্য দিয়ে ড্রেইন কারেন্ট কালেক্টর কারেন্ট সরাসরি আমার পি বডি রিজিয়নের মধ্যে যে তৈরিকৃত চ্যানেল সেই চ্যানেলের মধ্য দিয়ে এমিটারের মধ্যে প্রবাহিত হবে তাহলে কি হলো আমি যখন সাপ্লাই দিয়েছিলাম ভি কালেক্টর ভিসিসি কালেক্টর এবং এমিটারের মধ্যে তখন কিন্তু কারেন্ট যায়নি যখন আমি গেইট একটি পজিটিভ সাপ্লাই দিয়ে আমার চ্যানেলের মধ্যে চার্জ কেরিয়ার ইলেকট্রন বা নেগেটিভ চার্জ কেরিয়ার তৈরি করেছি তখনই আমার এন প্লাস থেকে এন মাইনাস এর দিকে কারেন্ট প্রবাহ হয়েছে সেই সাথে কি হয়েছে আমার জেটি জাংশনকে ভেদ করে ভিসিসি সাপ্লাই থেকে কারেন্ট প্রবাহিত হয়ে এই পি বডি রিজিয়নকে ক্রস করে এমিটারের মধ্যে গিয়ে আমার কালেক্টেড টু এমিটার কারেন্ট প্রবাহকে শুরু করেছে বা স্টার্ট করেছে ঠিক আছে তাইলে আমরা দেখলাম যে একটা ভিসিসি সাপ্লাই প্রদানের পর কিভাবে গেট ভোল্টেজ দিয়ে আইজি ফেটকে ঘটাতে পারি 
যা আমি তোমাদের ব্যাখ্যায় বলেছি প্রত্যেকটা বিষয়ে এখানে উল্লেখ আছে তোমরা এই লেখাগুলো পড়লে এবং আমার লেকচারটা শুনলে এটার অপারেশন নিয়ে আরো কনফার্ম হতে পারবে ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট দিয়েছি এটা সিম্পলিফাইড এটা হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট এগুলো আগে একবার দেখেছি এই সিম্পলিফাইডটা দেখানোর জন্য আমি তোমাদের ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটটা আবার এখানে এনেছি আমরা এখন ক্যারেক্টারিস্টিক কার্ভ অঙ্কন করব ক্যারেক্টারিস্টিক কার্ভ যদি অঙ্কন করতে যাই আমরা একটা আইজিবিডি কে এই চিত্রের রূপ অনুযায়ী বায়াজিং প্রদান করব এখানে যদি ভিজি দেই এটা দিয়ে ভেরিয়েবল বোঝাচ্ছে এটা দিয়ে ভেরিয়েবল বোঝাচ্ছে তাহলে খুব সহজেই আমরা বর্ণনার সাথে যদি তার ক্যারেক্টারিস্টিক কার্ভকে মিলাই আমরা যখন কোনো গেট ভোল্টেজ না দিয়ে কোনো গেট ভোল্টেজ না দিয়ে আমি কি দেব ভিসিই সাপ্লাই প্রদান করব কি দেব ভিসিই সাপ্লাই প্রদান করব এই ভিসিসি এর মাধ্যমে তখন কিন্তু কোনো কারেন্ট প্রবাহ হবে না কিন্তু আমি যখনই পর্যায়ক্রমে ছয় বোল্ট সাত বোল্ট আট বোল্ট নয় বোল্ট দশ বোল্ট গেট ভোল্টেজ প্রদান করব সাথে সাথে আমার গেট ভোল্টেজ প্রদানের সাথে সাথে কি হবে কালেক্টার কারেন্টের উন্নতি ঘটবে অর্থাৎ কালেক্টার কারেন্ট বৃদ্ধি পাবে এবং সেই সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কালেক্টার কারেন্টটা সরাসরি আমার ভিসিসির সাথে পরিবর্তিত না হয়ে পরিবর্তিত হচ্ছে ইনপুট ভোল্টেজের উপর কিসের উপর ইনপুট ভোল্টেজের উপর এই কারেক্টারিস্টিক কার্ভ থেকে আমরা দেখলাম যে একটি আইজিবিটির কালেক্টার কারেন্ট ইনপুট ভোল্টেজের পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তিত হয় এবং এই সম্পর্কটাকে দেখানোর জন্য আমরা এখানে একটা ক্যারেক্টারিস্টিক কার্ভ দেখেছি সেটাকে বলা হচ্ছে গেট এমিটার ভোল্টেজ আর এদিকে আছে কালেক্টার কারেন্ট অর্থাৎ গেট এবং এমিটারের মধ্যে যে ভোল্টেজটা প্রয়োগ করা হবে তার সাথে কালেক্টার কারেন্টের বা আউটপুট কারেন্টের পরিবর্তন এই পরিবর্তনটা থেকে আমরা এটাকে বলছি ট্রান্সফার ক্যারেক্টারিস্টিক কার্ভ অর্থাৎ ইনপুট ভোল্টেজের সাথে আউটপুট কারেন্টের পরিবর্তনকে যে কার্ভের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় সেটাকে বলা হয় ট্রান্সফার ক্যারেক্টারিস্টিক কার্ভ এবং সেই ভোল্টেজ বৃদ্ধির সাথে সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি কালেক্টার কারেন্ট বৃদ্ধি পাচ্ছি ওকে আমরা নেক্সটে যাচ্ছি যা আমি বলেছি বর্ণনাটা এখানে পরিষ্কার ভাবে লেখা আছে তোমরা দেখে নেবে এটা আমি এনেছি এটা এবং আগের সার্কিটটা সেম এখানে একটা লাইন দেখানো হয়েছে ব্র্যাক ডাউন ভোল্টেজ অর্থাৎ প্রত্যেকটা আইজিবিটি একটা ব্র্যাক ডাউন ফরওয়ার্ড ব্র্যাক ডাউন ভোল্টেজ আছে যে ভোল্টেজটা পর্যন্ত সে কাজ করতে পারে তার উপরে ভোল্টেজ দিলে সেই আইজিবিটিটা নষ্ট হয়ে যাবে সেটাকে বলা হয় আইজিবিটির ব্র্যাক ডাউন ভোল্টেজ যে ম্যাক্সিমাম ফরওয়ার্ড ভোল্টেজে সে কাজ করতে পারে প্যারামিটার্স এ ভোল্টেজ রেটিং আইজিবিটি আপ টু ছয় ভোল্ট কারেন্ট হচ্ছে চব্বিশশো এম্পিয়ার বিশ কিলো হার্ডে সে কাজ করতে পারে এবং মিডিয়াম পাওয়ার অ্যাপ্লিকেশনে তাকে ব্যবহার করে ডিসি এসি মোটর ড্রাইভ পাওয়ার সাপ্লাই এবং সলিড স্টেট ড্রিলে বা কন্ট্রাক্টরস এখন কনভেনশনাল মসফেট এবং বিজেটির স্থলে আমরা আইজিবিটিকে ব্যবহার করছি এখানে কিছু প্র্যাকটিক্যাল আইজিবিটির স্ট্রাকচার দেওয়া আছে নাম্বার দেওয়া আছে তার স্পেসিফিকেশন দেওয়া আছে আমরা স্পেসিফিকেশনগুলো মনে রাখবো এবং আমরা সার্চ দিয়ে নেটে ও ডিভাইসটা দিয়ে সার্চ দিলে আমরা তার আরও ডিটেইল স্পেসিফিকেশন পাবো এখানে একটা পার্থক্য দেওয়া হয়েছে পার্থক্যটা তোমরা দেখবে অলরেডি আমরা আলোচনা করেছি যে বাইপোলার মসফেটকে বাদ দিয়ে আমরা কেন আইজিবিটির দিকে যাচ্ছি তাহলে দেখি যে এটা ভেরি হাই ওয়ান কিলো ভোল্টের উপরে এটা এম্পিয়ার রেটিং অনেক হাই পাঁচশোর পাঁচশো এম্পিয়ারের উপরে এটা হচ্ছে ভোল্টেজ ভিজি চার থেকে আট ভোল্ট ইনপুট ড্রাইভ ভোল্টেজ লাগে অর্থাৎ এই ভোল্টেজটা দিলে সে কাজ করে আর মসফেটে লাগতো তিন থেকে দশ ভোল্ট আর এটা হচ্ছে কারেন্ট অপারেটেড ডিভাইস এ দুটো হচ্ছে ভোল্টেজ অপারেটেড ডিভাইস এই কারেন্ট অপারেটেড ডিভাইসে এটাকে বলা হচ্ছে কারেন্ট গেইন এইচ এফই কে অর্থাৎ কারেন্ট গেইন বিশ থেকে দুশো হলেই বাইপোলার ট্রানজিস্টর কাজ করে ইনপুট ইম্পিডেন্স আউটপুট ইম্পিডেন্স সুইচিং স্পিড এবং কস্ট এই চারটা তোমরা পরে নেবে অ্যাপ্লিকেশনগুলো কি কি আছে সুইচ মোড পাওয়ার সাপ্লাইতে আমরা একে প্রথমত ব্যবহার করেছি তারপর ইউপিএসএ ব্যবহার করেছি এসি এবং ডিসি মোটর ড্রাইভ কন্ট্রোলে ব্যবহার করতে পারি চপারে ব্যবহার করতে পারি ইনভার্টারে ব্যবহার করতে পারি এবং সলিড স্টেট ড্রিলে বা কন্ট্রাক্টর সলিডয়েড ডিভাইসে বা ড্রাইভে আমরা ব্যবহার করতে পারি সেই সাথে আমাদের আইজিবিটি শেষ হলো আমরা চলে গেলাম স্ট্যাটিক ইন্ডাকশন থাই রিস্টারের বর্ণনায় আসি স্ট্যাটিক ইন্ডাকশন থাই রিস্টারের মধ্যে একটা কথা লেখা আছে পেসিবেশন লেয়ার এই লেয়ারটা আমি একটু ব্যাখ্যা দিয়েছি পেসিবেশন লেয়ারটা হচ্ছে একটা সিলিকন ডাইঅক্সাইডের লেয়ার এই লেয়ারটাকে সাধারণত ট্রানজিস্টরের বা কোনো একটি ইলেকট্রনিক ডিভাইস তৈরি করার ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করে থাকি সেই ব্যবহারের কারণটা হচ্ছে মূল কারণটা হচ্ছে কি এটা ব্যবহারের মূল কারণ হচ্ছে যখন আমরা কোন ডিভাইসকে গঠন করব যে ফেব্রিকেশন প্রসেসের সারফেসের উপর যেন কোনো স্ক্রেচ না পড়ে এবং আউটার সাইডে যখন ব্যবহার করি তার মূল কারণ হচ্ছে
specification layer. Take a say, tell Amra Deglam, it act a SIT device, physical view, it act a tar construction. It all the symbol. It all the symbol. Construction Amra Judi construction ta portejai, tahole, it a cover to portjolo chanakuri. They can n plus, n minus, above n. Eight in the layer different diffusion near or that charger of a stun near at the end channel to record it. The end channel is better at a p type layer key buried for the OSF provision to Korea. The OSF get a couple of gate layer. He will have a gate layer. He will have a gate layer. The whole if a color car on a holo key. I'm a channel resistance. Come is a way bong channel air conductivity. Bring the baby. Take a check. A full other on a channel road okay man come home on she shot a common a channel voltage drop high you know p plus buried gate structure you know take a say it okay are well out is a vertical structure can of allow to amra for a st a particular structure well out here you know jokon kono particular structure people do not call a high token kono device in mode a key shot a academic channel to record a day academic device key to record a day that it are voltage of current capacity be the color day are as it is a recommended vertical structure fit that a academic gate by work or a way to academic channel by work or a way to it at our internal voltage drop over that say I want the conductivity I want switching is speed shop is you beat the patch in characteristics of a city on a glue be shaken at our chain I'm ready key high power high frequency drive high Conduction drop with very low turn and turn of time result in low on of energy losses short channel length low gate source resistance low gate source capacitance a small thermal resistance channel resistance 0.5 ohms Take a chance. larger drop in SIT make it unstable for general power electronic application 90 volt conduction drop at 1500 volt and 180 ampere and equivalent thyristor of GTO drop may be around 200 2 volt you can act a drop x about the ball of a sense a drop x the hollow as it is the no boy bolt conduction drop for the conduction at the no boy bolt drop for a job on as i did duty terminal at the voltage of one take extra as in pair current conduction car and i get the pop on to the gt of the voltage drop on a com low noise low distortion high audio frequency power can amplify got the party switching time point two microsecond ticket three five microsecond operating frequency hundred kilohertz maximum drain source voltage bar show volt among maximum drain source current thin show ampere এখন আসি আমরা অপারেশন অপারেশনে নাও একদম সহজ আমরা যদি ড্রেন এবং সোর্সের মধ্যে এই ভিডিএস সাপ্লাইটা প্রদান করি এবং কোনো ভিজিএস সাপ্লাই প্রদান না করে থাকি তাহলে কিন্তু আমার ড্রেন থেকে সোর্সের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হবে অর্থাৎ নরমাল কন্ডিশনে কোনো ভিজিএস প্রদান করা না হলে এই এসআইটি কন্ডাকশন মোডে থাকে ফুল কারেন্ট তার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হবে इसेर मोड़ दिए ए एन माइनस थे के एन चैनल ऐड दिखे वो थे के ड्रेन थे के सोर्स ऐड दिखे ठीक अच्छे ताहले बुझा जाते हैं जे इट एक टा नॉर्मली ऑन कंडीशन डिवाइस नॉर्मली शे ऑन थे के ज्यादा कौन पुर्जुन तो अमरा गेटे कोनो शर्बड़ा हो प्रदान कर बो ना जोखन ये अमरा गेटे शर्बड़ा हो प्रदान कर बो P type G gate race P type gate is shut a Amar and is shut a reverse bias conduction condition to you have a to it up it I mean negative DC reverse quality the whole a connector reverse bias voltage a car on a depression layer to you have a the the current power but I was to have a long come to that way airport to the umbra a voltage get out of the core they can attend the battery you can do the battery it ought to have a kind of voltage get baron or it's a कौन वोल्टेज के रिवर्स वोल्टेज के कोठाएं दिए थे गेट दिए थे दवार साथे साथे ए पी प्लस एवं एन माइनस जे लेयर रहे थे शे लेयर के मध्य ऐतब ऐसी रिवर्स बेस तो ये रही होगे जे डिप्लेशन लेयर बिंदु पे ड्रेन थी के सोर्स से मध्य दिए कारण प्रवाहित जोनों जे चैनल चिलो शे चैनल टके बंद हो कर देंगे एक अथा टुकु के इखाने लिखे दावा हुए से जे ए चीज जो दिए की निर्देश करा हुए से एवं बी चीज जो दिए की निर्देश करा हुए से तले हमने तो ऑपरेशन जेने के लम जे एक टा एसआईटी के हमने कतो शोहजे ऑपरेशन ने निते पारी ड्रेन के करा हुए से पॉजिटिव सोर्स के करा हुए से नेगेटिव एवं गेट दावा हुए से नेगेटिव कार्� 
স্পেসিফিক্যালি করে দিয়েছি এসআইটি ইজ এ নরমালি অন ডিভাইস এরপর আমরা তাকে গেট ভোল্টেজ দেব রিভার্স গেট ভোল্টেজ দেব এবং তাকে রিভার্স ভোল্টেজ বৃদ্ধির সাথে সাথে সে এক পর্যায়ে অফ কন্ডিশনে চলে যাবে এর ক্যারেক্টারিস্টিক্স কার্ভটা আমরা একটু পর্যালোচনা করে দেখি যে নরমালি যখন গেটে কোনো ভোল্টেজ ছিল না তখন ম্যাক্সিমাম কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে যখন আমরা ধীরে ধীরে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন এভাবে রিভার্স ভোল্টেজটা প্রদান করেছি তখন ধীরে ধীরে তার ড্রেন কারেন্ট কমতে কমতে একসময় জিরুর কাছাকাছি পজিশনে চলে এসেছে তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে একটা এসআইটিকে আমরা বায়াস প্রদান করার পর ড্রেন টু সোর্স বায়াস প্রদান করার পর গেইটের বায়াসকে নিয়ন্ত্রণ করে তার কারেন্ট প্রবাহের বা কারেন্ট প্রবাহের পরিমাণকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি এর অ্যাপ্লিকেশনটা কি আছে এম এবং এফ এম ট্রান্সমিটার ইন্ডাকশন হিটার হাই ভোল্টেজ লো কারেন্ট পাওয়ার সাপ্লাই এবং আল্ট্রাসনিক জেনারেটরে আমরা একে ব্যবহার করতে পারি কাকে ব্যবহার করতে পারি এসআইটি কে এসআইটি মানে কি এস্টেটিক ইন্ডাকশন ট্রানজিস্টার আমার লেকচার সেশনটা এখানে শেষ করলাম এখন তোমাদের কাছ থেকে প্রশ্ন আশা করছি তোমরা কমেন্টস লাইনে প্রশ্নগুলো করবে আমি হয়তো সাথে সাথে তোমাদের উত্তরগুলো দিতে পারবো না কারণ সময়ের স্বল্পতা আছে আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমাকে আমার ট্রান্সমিশন শেষ করতে হবে তোমরা কমেন্টস লাইনে তোমাদের প্রয়োজনীয় প্রশ্নগুলো লিখে দেবে আমি প্রশ্নগুলোর উত্তর আগামী ক্লাসের শুরুতে তোমাদেরকে প্রদান করার জন্য চেষ্টা করে যাব এখানে অনেকগুলো প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে এই প্রশ্নগুলো তোমরা একটু বাসায় বসে ভালো করে দেখবে আর সবচেয়ে বড় কথা হলো আমাদের এখন ইনফরমেশন এর ফ্লো যথেষ্ট রয়েছে আমরা আমাদের গুগলে ঢোকে যদি গুগল সার্চে আমরা সার্চ দিই তাহলে যে কোনো বিষয় সম্পর্কে কিন্তু আমরা সহজে জানতে পারি তো আমরা আমাদের যে কোনো হেল্পের জন্য প্রথম আমরা গুগলের কাছে যাব গুগলকে আমরা আস করব গুগল কিন্তু আমাকে অনেকগুলো প্রশ্নের সমাধান অনায়াসে দিতে পারবে আর ইংরেজি যখন বুঝবে না গুগল ট্রান্সলেটর আছে বিন ট্রান্সলেটর আছে এদের সহায়তা নেবে তাহলে অন্য কারো কাছে যাওয়া লাগবে না তুমি নিজেই তোমার গুগল থেকে সহায়তা নিয়ে নিজে নিজের অনেকগুলো সমস্যার সমাধান করতে পারবে আর যেখানে কনফিউজ লাগবে সেখানে তুমি এই গুগলের সহায়তা নেবে এতে করে তোমার অনেকগুলো বেনিফিশিয়ারি পাবে ওখানে অনেক ধরনের ইনফরমেশন ফ্লোতে রয়েছে নেক্সট ক্লাসে আমরা এমসিটি নিয়ে আলোচনা করব এই দু নম্বর চ্যাপ্টারের আমাদের একটা অংশ আমরা রেখে গেছি সেটা হচ্ছে মোস্ট কন্ট্রোল থাইরিস্টার আমরা এটাকে আগামী ক্লাসে আলোচনা করব আর তিন নম্বর চ্যাপ্টার নিয়ে আমরা যাব সেখানে রয়েছে আমাদের জিটিও এবং এসআইটিএইচ এখন আমরা পড়েছি এসআইটি আর সামনে ক্লাসে পড়ব এস্টেটিক ইন্ডাকশন থাইরিস্টার আজকে পড়েছি ট্রানজিস্টার ঠিক আছে এই ক্লাসটা যদি তোমরা আবার দেখতে চাও তাহলে আমাদের এ টু আই থেকে এই ওয়েবসাইটে এবং ফেসবুকের যে লাইভটা আমরা করেছি এখান থেকে তোমরা এর ভিডিও অংশটুকু পাবে তোমরা চেষ্টা করবে বারবার এই ভিডিওগুলো দেখার জন্য এখানে তোমাদের যে ল্যাগিংসগুলো থাকবে বা অজানা বিষয়গুলো থাকবে সে বিষয়গুলোকে চেষ্টা করবে জেনে নেওয়ার জন্য আর প্রশ্ন থাকলে তোমরা কমেন্ট লাইনে অবশ্যই অবশ্যই করবে ঠিক আছে তাহলে আমরা আজকের মতো ট্রান্সমিশন এখানে শেষ করব সবাই ভালো থেকো সাবধানে থেকো পড়ালেখা করে তোমার সময়টা ব্যয় করার চেষ্টা করো সময়ের অপচয় করো না সময় অনেক মূল্যবান আর ইংরেজিকে ভয় পেও না আমি আবারও বলছি ইংরেজিকে ভয় পেও না সামনের জীবনে তুমি যদি গ্রাজুয়েশনে করতে যাও তোমার ইংরেজি লাগবে তুমি যদি ইন্ডাস্ট্রিতে চাকরি করতে যাও তোমার ইংরেজি লাগবে সো এখন থেকেই ইংরেজির প্রতি ভালোবাসা রেখে বাংলা ভাষার প্রতি তোমার সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ভালোবাসা সব কিছু রেখে তোমাকে ইংরেজিকে পড়তে হবে বিশ্বকে জয় করার জন্য এই কথাটা খুব মনে রাখবে তাহলে ধন্যবাদ সকলকে আমরা আজকের মতো ক্লাস এখানে শেষ করছি